大叔，我喜欢你，我们在一起吧。你干嘛呀？我是认真的，我不喜欢你，我跟你干了这么多年啊。不是，七月，你，我，你，你才二十五岁，你，年龄根本就不是什么问题，他并没有影响到我。我就是喜欢你的执着，我就是喜欢你的坚持，我就是喜欢你的上进和对感情的忠诚，大叔，让我给你一个家好吗？姐，我这不是舒荣，我爱舒荣，我。可是他没有一直接受你、啊。反正我觉得他是不能再这么耽误你。我可跟你讲啊，从今天开始，我是要出去寻找我自己的幸福。你看着吧，我先走了。你下去吧，喜悦，你怎么来了？是不是子博哥出什么事儿了？啊，跟子博哥没关系，我呢是想找你来谈一谈。嗯，来坐。如果你不打算接受子博哥，那你就不要再耽误他了。你说什么？我已经喜欢子博哥很久了，我不想看着他这么一直被你耽误着，所以我想和他在一起。你喜欢子博哥很久了，是，很久了。可是你，你才二十五岁，我才二十五岁不假，但是这并不能代表什么。子博哥身边的女人除了你也就只有我了。既然你不肯给他幸福，那么就请你退出去，把他让给我。这样的话，大叔到老，也不至于有一个很孤独的人生。喜悦，我跟你说句心里话，你不要介意。我之所以一直没有接受子博，是因为我不确定我对他的情感究竟是什么。有亲情，有依赖，也有习惯。可是那通通跟我对齐伟的感情是不一样的，所以我认为那不是爱。如果我现在接受他了，才是对他最大的不公平。喜悦，你今天来告诉我你喜欢子博哥，那么我希望你可以回答我，你对他的情感是爱。舒荣姐，如果子博哥问我对他的感情是不是爱？我想，我根本就不敢回答他，因为我对他的爱和他对你的爱比起来，根本就不值得一提。但是今天你问我这个问题，那我就可以拍着胸脯告诉你，我爱他。七月，姐祝福你。不过，怎么了？你说。不过子博哥心里和眼里，他就只有你一个人吗？舒荣姐，如果你愿意为我和他的幸福做点什么的话
那你以后不要再联系他了。我答应你，谢谢。先生，请问你找谁？啊，我找你们牛总。啊，我们牛总不在。不是，打电话也不接，他人去哪儿了？这个我不清楚。什么时候回来？这个我也不知道。显得放的位置不对，很奇怪。行，好，把帽子取掉。嗯，行。我再看看这个。我让你别去，别去。怎么着？是闭门羹了吧？什么吃闭门羹了？那人有事出去了，不在。那什么，你跟着看店，我我还得出去一趟呢。哎，我发现。好像自从我跟你告白之后，你就一直躲着我哈，你就不怕我到时候卷着你的钱、卷着你的货再跑啦？这孩子，闹够就行了啊！别瞎闹，什么告白？再瞎闹，我扣你工资。不许走！我跟你讲，你是真的一点都不懂女人啊！但凡舒荣姐对你有了那么一丁点的好。啊，凭感动他也给你好了呀，对吧？我告诉你，你要再不珍惜我，活该你一辈子难受。那个，你先在这看店，我先出去。舒荣，你都睡觉了吧？啊、哦，还没睡呢。这段时间你在忙什么呢？我都找不着你了。我最近啊，嗯、呃，是还挺忙的，我都没怎么在公司。啊、哦，那就好。我还以为你因为上次的事不理我呢。上次什么事啊？啊，就是上次你让我进大公司的事。啊、哦，啊、哦，对对对对对，盛南跟我说了。说你还开发出了一个新软件，哎，怎么样啊？你考虑的怎么样了？舒荣，你真的认为我现在这样的生活没有没有价值吗？子博哥，我不是这个意思。啊。我只是觉得你要珍惜你身边的每一个机会，不管是生活上的，还是工作上的，尤其是。感情上的机会啊，我觉得你应该好好珍惜一下。舒荣，我一直都很珍惜咱们的感情，那至于事业嘛，我更是几十年如一日，忠实于我的爱好。哎呀，这一过了十二点，我就五十岁了。都五十年了，生日快乐啊，子博哥！嘿，哎呀，我还以为你把这事儿忘了。没有，哪能忘啊？主要是我明天可能有点事儿，就不去给你过生日了啊。啊，舒荣，你不是每年都？子墨哥，我明天是真的有点事儿。这样吧，今天也也不早了
，明天我还有事儿，要早点睡觉，你也早点休息吧。哎，好，那先这样，再见啊。哎，淑荣。姑娘，不是扫地，不是扫地。哎，喜悦，你怎么来了？哎呦，人家姑娘啊，都忙了一早晨了，你怎么才起来呀、啊？啊，没有没有，叔叔，是我们老板呀，平时起早贪黑的，哎、他过个生日嘛，自然得休息休息。你看看，你们聊着吧。哎，爸，您歇着吧啊。我呢，就拿你生日给自己放一天假，过来呢，给你庆个庆。哎，孩子孩子，你啊，你别跟这瞎忙活。赶紧就就上店里给我看店上班去，去。今天星期一，店里面没有人。你要是不愿意，那就算我调休了。我这生日过不过无所谓，你你这么着，我给你假了，你去上外边玩玩去。今天淑荣姐没有空，没有空就不过了，我给你过啊。哎，你怎么知道淑荣今天没空啊？啊，不是，他要有空，他不早来了吗？喜悦，你，我我给你下一碗长寿面去啊。看看，我还能给你打点什么下手啊？叔叔，有我在呀，您就等着吃吧。张子博，有人在心里边惦记着你呢，他得有数啊。哎呀，爸，厨房没开水了，您上屋开水去。我跟你说啊，不是你的东西，你怎么惦记着都没用，抓紧珍惜眼前的。加了没错了，我买回去了。我去。淑荣姐，该下班了，你先回去吧。那我先走了，明天见。明天见。走了，姑娘。啊，子博呀，哎哎，爸，送送啊。啊啊，不用不用不用，我自己走就行。喜悦，我还是送送你吧，正好我有话跟你说。
小丫头，今天忙活了一天，谢谢你啊。嗨，没事儿。你觉得我做的饭还好吃吗？七月，我问你个事儿。你说。你知道今天舒荣为什么没来吗？我怎么知道？以前吧，每次我过生日。舒荣肯定都会到场。早先的时候呢，是他跟齐伟一起来的。后来这些年，就是他一个人来。好多好多年了，他从来都没有缺席过。哎，有意思的是呢，每次我过生日，舒荣肯定得让我自己给我自己唱生日歌，然后他就在旁边拍巴掌鼓掌，夸我唱得好。你知道为什么吗？因为我们在农场那会儿吧，也没什么可玩的，那就靠唱歌啊什么的自娱自乐。那我这人呢，唱歌不好听，五音不全。可是舒荣他就老鼓励我说：“你唱，你唱，只要你唱，你就会唱得越来越好。”后来我还真就越唱越好，最后竟然成了我们农场唱得最好听的。<笑>你说逗不逗？所以舒荣就把鼓励我唱歌这事儿还当成个习惯。所以今天我过生日，他没能来，我就老觉得我这心里像缺了点什么似的。今天牛世荣不来，所有的一切都是我安排的。你知道为什么吗？因为我爱你，我就是想努力的为我自己的幸福争取一下。难道你就不能明白吗？我明白，小丫头，我明白你的用心良苦。可是咱们年龄差距太大了，你明白不了我们这个年龄的人的爱，也体会不到我们这个年龄的人的心。我都五十岁了，我这心里除了舒荣，别的女人都装不下了。而且我对舒荣的爱，那都已经成为习惯了，就像呼吸，像流水那么自然，改变不了。可是他不爱你啊！我才是最爱你的那个人啊！我们这代人的情感，那早就渗透在岁月当中了，已经不是爱不爱那么简单的事了。齐月，你是个好姑娘，你还年轻，你一定能够找到适合你的爱。好了，小丫头，咱不说了，你呀、啊，我给你放个大长假，你好好出去玩玩。等你想明白、想通了，再回来上班。嗯。大叔。喜悦，哎呦，你这变化也太大了！你这阵干什么去了？发财了？我哪有你发财发的多啊？大叔，啊，嗯，我有个事儿想跟你说。说。我可能以后不能再给你站牌了。哎呦，喜悦，你这都穿成这样了，你就是想回来，我也顾不起你了。你就不想问问我，到底怎么回事？那你就说说呗。我去子博公司工作了。你去蔚然那儿了？当时呢，正好他们那儿招销售，我又为了躲开你，不那么难受。后来呢，我就以第一名的成绩被他们给录取了。魏总见到我的时候特别的高兴。后来，后来魏然就高兴的把你给留下来了，是不是？喜悦，你这孩子能说会道，聪明伶俐，你真到了魏然那肯定有大发展。真的为你高兴。你就没有一丁点舍不得我的意思吗？哎呦，喜悦，你这都
，非成枝头变了凤凰，我岂有阻碍你发展的道理？再说了，我替你高兴还来不及呢。一看你这穿的、用的，一看就好着呢。怎么说，你也是从我这出去的人，真给我长脸。其实啊，其实那都不是我想要的生活。我想要的生活其实就是和你一起简简单单、平平淡淡的过一辈子。可是舒龙姐她在你心里面太根深蒂固了，我甚至撼动不了她哪怕在你心里一点点的位置。反正不管我怎么做了，你都不会喜欢我。喜悦，对。以前呢，我看你喜欢施荣姐，我觉得是钦佩。后来呢，就变成了羡慕。再后来，就变成了嫉妒呗。我想啊，我是不能再这么下去了。到底了，我非得恨之入骨不可。万一到时候再干出点什么不理智的事儿来，那我可就得不偿失了。齐月，你还小，再过些年这些事儿你都能理解，都能明白。但愿吧。哎，好，好，好了，好了，不说了。嗯，反正我也要走了，那你就自己一人只身打听下吧。哼，我还要正打算这个月就关张不干了呢。你要关门了？为什么？你不是干得好好的吗？为什么不干了？喜悦，你也知道我，我这辈子两件事对我来说最重要，一个就是这些，这些电子元件，另一个就是殊荣。你看，我也都这岁数，我就想着，今后能把我所有的时间，全都留给殊荣。大叔。你还是想不开这个问题，这个店它就是你自己的，无论何时何地，你是为了自己在做事情啊。你要什么时候想见舒荣姐，你都可以去见到她呢。嗯，不一样。我想的是，舒荣需要我的时候，我马上就能陪在她身边；她不需要我的时候呢，我能够全心全意的想。说，我跟了你这么多年，我就看你爱了淑荣姐这么多年，我就被你们感动了这么多年。我真心诚意的祝福你们两个人一起走下去，祝你幸福。小丫头，谢谢你。把什么东西扔了？就你又扔那个破了烂了的牛仔裤，还有你闺女那个黑丝袜。你把他们牛仔裤跟黑丝袜扔了干什么呀？那不好的东西就得扔啊！哎呦，牛真穿个破烂的牛仔裤出去，那别人会笑话我们当父母的。还有你女儿啊，啊，别以为我不懂现在那年轻人的时髦玩意儿，那种叫黑黑丝袜，又叫黑丝。那都是那年轻小姑娘，又穿在大街上讲时髦，超短裙，哎呀，黑丝袜，呃，讲究性感，为了吸引那些什么，呃，年轻的小伙子的。哎，你说其实男孩一孕妇，他还穿个黑丝，他用得着吗？要是他真穿着那黑丝袜在咱们院子里溜达，那指不定被别人说我们家不正经呢，也不知道牛叔怎么管他女儿的。怎么就不正经？你觉得正经？你去捡回来，你穿上试试。哎，刘周。
。永生，这怎么回事啊？八成是我妈干的。什么叫八成是你妈干的？这肯定是你妈干的。你说我这放衣橱里好好的，她怎么就拿出来给我们扔了呢？我从小在家就没什么隐私，我妈就喜欢拿我的东西乱翻一气。这估计啊，又是给我收拾东西，看到你这丝袜不顺眼，拿出来就给扔了。这什么？我新买的牛仔裤。你能不能去说说你妈？你都多大人了，咱们都结婚了，她动不动翻咱们东西，这合适吗？没法说，她不身体不好吗？算了算了，你也别生气了，回头我再给你买新的啊。别生气了。什么事儿啊？妈，你回来了。啊，盛楠，哎，这菜都洗好切好了，你一会儿呢放锅里炒炒就能吃了。我在超市忙了一晌，我有点累，你帮个忙啊。不是闻不了油烟吗？哎，那我就做的清淡点呗。我可不想因为这个，你妈再拉我爸开刀。哎，哎，我来吧。来吧，我没事儿。你去休息去吧。爸爸这些年欠你们的太多了，能做点就做点，去休息去吧，啊！爸，我不图你为我做什么，就图你和新妈阿姨能好好的。我妈能好好的，咱们大家都好好的。小时候，我没能有个完整的家。现在长大了，希望每一个人都是美满的。拿着，咱爸放一边去。哎，行了行了，去吧。还是喜悦告诉我，你每天都要吃一个苹果呢。喜悦这孩子，现在是高级白领，那可真是前途无量。你要是能好好利用你的才华，这会儿你也前途无量了。嗯、我有什么才华？那还不都是别人神话出来的？我这辈子就那么个爱好。哎，爱了一辈子，也得叫前途。是是是，你说什么就是什么了。嗯，盛楠他们过得怎么样？有牛铮跟他爸爸在，估计不会有事。这孩子嘴巴是硬了点，不过骨子里的性格还是随了我。好在牛铮是真心的疼他，受不了什么委屈。盛楠这孩子看着大大咧咧，可实际上心软。盛楠是个好孩子，什么事都想十全十美，随你，善良。你也很久没见到孩子了吧？下次他们俩回来的时候，一块吃个饭吧。好。同学啊，我看你别想开了。行，你晚上回去打电话，你问问啊。哎，嗯，哎。你傻呀！你别叫，你这俩人好不容易在一起，不挺好吗？别打扰他们啊！哎，你说这俩人吧，啊
你说是亲情吧，又暧昧点；这爱情吧，又温暖点。哎，这大半辈子过去了，这咋回事儿啊？不如我们撮合他们吧。撮合啥呀，媳妇儿？我跟你说，这牛淑荣啊，现在还是有点顾虑。子博，我太了解了，他是不想让牛淑荣有一点点的委屈，知道吗？所以不到撮合的时候呢。嗯，真希望他俩能在一块儿。放心吧啊，这个谁跟谁在一起啊，老天爷命里早就写好了，就供我供我不一样。你说这两个包哪个好看、嗯？妈，我那牙杯架为什么给我扔了呀？啊？好，啊，是我扔的。那洗手间洗手台就那么大，你那牙杯架太占地方了，我就给扔了。啊，你那个黑丝袜我也给扔了，你可千万别穿出去啊，到时候会被人笑的。还有啊，沈南，我们家牛铮呢？从小到大没受过什么委屈，我们家是不富裕，但我从来也不会看他裤子破了也不给他买个新的呀。你也是，你下次注意点啊。那什么，您能不能下次别乱扔我们东西啊？我刚才不跟你解释了吗？那些东西都没什么用了，也不太好，这怎么叫乱扔了？啊，还有啊，沈南。觉得我有必要提醒一下你，在我们这个家的位置啊，你是儿媳妇，我是婆婆，这是我赵新梅的家，我我扔个东西，我我还得问你意见。不是，奶奶，哎，爸，睡觉了，睡觉了啊。行，那你们俩早点睡吧。嗯，晚安。老婆，你还不高兴呢？刘成，我承认，有时候我的想法有点太天真。再这样下去，我会跟那些垃圾一样被你妈给扫出门的。到时候，不止咱们俩尴尬，我爸跟我妈也会一起跟着尴尬的。哎，不会的，盛楠，这不刚开始吗？磨合磨合就好了。刘铮，你自己说的，你向我保证的，你让我生活更好，可是呢，你答应了吗？你做到了吗？我再尽力做呀，这不刚开始吗？是，这只是一个开始，但是你时时刻刻被你妈给盯着，你难道不烦吗？那以后我们该怎么办？你敢保证以后生活的不会更糟吗？刘铮，咱们俩还是搬出去吧。实话跟你说吧，哎，我一想到我妈每天六点半就来叫咱们起床，我就崩溃。可是如果咱们现在就搬出去住了，你爸他不更难看了吗？当初咱搬进来的时候，你妈觉得我和你爸能保护得了你
，这才同意让你搬进来。可这才没几天，你说咱们就走，这这不合适啊！说实话，我当时搬进来的目的，不就是能让大家更好的生活在一起吗？而且，我是想来到我爸身边，把我爸不在这几年给补上。可是我没想到，我的到来反而让大家的关系更加僵化了。沈楠，我觉得吧，就算咱们什么都不顾忌了，非得要走，我估计也难。你看我妈现在身体这样，咱们叫她去医院，她又不肯。你说现在我要是再走了，关键是，我走了我也不放心呀、啊。这不家里还有我爸吗？那多一个人不多一份力量吗？那就只剩下一个办法了。什么办法呀？让我妈找你妈谈谈。你妈跟我爸终于走在了一起，可是他们之间不是还是会有吵、小吵小闹吗？那是因为你妈她实在没有安全感。咱们只要把这个不安全感的根源给她找出来，让你妈去直面面对，这样会更好的，你觉得呢？你是说，赵新维觉得我跟你爸之间，所以我觉得，我们还是当面把话说开的好。妈，你对我爸的感情我知道，对于你来说，爱恨都已经埋在心底了。可是对于新妈阿姨，她不一样，只要她一天不面对，她这个心结永远也打不开。我知道。让你去跟新梅阿姨讲，对你来说不太公平。可是，这是我唯一想到能让大家都好起来的方法了。嗯、我能想象得到，他因为这个心结是如何对待你爸爸的。你说的对，我应该要找他谈一谈。让他清楚的看到，我跟你爸的情感已经过去了。只有这样，他才会把心放下来，你们也能过上安稳的日子。你还信这种东西呢？我当然信了，我跟你说，我都算出来。我跟你说，秦胜男肯定会给咱们生个孙子的。哎，你你待会儿回家的时候，你把店里那箱核桃拿回去砸了给秦胜男吃啊，给咱孙子补补脑。你就确定他一定能生儿子？那肯定，那必须是个儿子。你不喜欢儿子？都行，我都喜欢。那不一样的。生儿子好，儿子是家里的顶梁柱，养儿防老，你知道吗？要是生女儿的话，嫁出去人泼出去的水，以后是要孝顺别人家，听别人家的话的。我怎么没觉得你听我的话呢？齐伟，你什么意思呀？我跟你说，我现在可不一样，我是媳妇儿周围熬成婆了，你知道吗？哎，还有啊，你别换着法儿的替齐胜男说话啊。我每次一看到齐胜男，我就想到牛淑荣。我想到牛淑荣，我胸口就疼。你这个胸疼也不是一天两天了吧？那要不要去医院看看啊？不想去，医院多晦气啊！没病也有病，我也不想花那冤枉钱。金梅，是我。啊、哦，是你啊。我想跟你谈点事儿，最好孩子跟齐伟都在。你看，行、啊。呃，晚上来我家吧。嗯。好，晚上见。
的，咱家凑合着吃啊。你是重点保护对象，你都能凑合，我怎么能不凑合呢？哦，对了，呃，多拿一副碗筷啊。你妈今天回来。说曹操，曹操就到，来了。怪不得公公当公，对老板娘办事效率就是高。啊。青梅、七尾，孩子们都在你们这儿，给你们添麻烦了。啊，不麻烦，客气什么呀？我就是有点不放心，盛楠肚子这么大，我过来看看他。这有什么不放心的呀？这不有孩子他爸吗？姑姑，你坐吧。今天大家都在，有个事儿啊，我想说开了。好啊。妈，你坐。七美啊，我跟齐伟，那都是过去的事儿了，你完全可以放心。我知道，我还有什么不放心的呀？啊，你们俩的事儿，这都多少年前的事儿了，我知道。我们俩从小一块长大，又因为千丝万缕的事儿联系在一起这么多年，你们没能把我们分开。要是说相互之间不了解啊，那肯定说出去没有人性的。我今天来，就是想跟你说，你想要的爱情，你想要的家庭，甚至是你渴望的工作，你都已经有了，你已经赢了我了，所以，就更应该珍惜现在的这一切。哎，牛叔荣。你说这些话，我真的没怎么弄明白。你说今天要跟我说事儿，到底什么事儿啊？齐伟，你要是听明白了，麻烦你跟我讲讲呗。我真没听懂。盛楠是齐伟的女儿，这是改变不了的事实。可是更重要的，盛楠也是牛铮的妻子。可以说，盛楠的成长，齐伟除了给了他血缘关系之外，没有提供过更多。可是他跟牛铮不一样，他俩从小到大，他们之间的感情是没有断过的。盛楠他可以为了解开你的心结，搬到这个家里来跟你一块生活，你有没有替他想过？啊，说半天是为了你女儿啊？哎，我怎么就不顾齐盛楠的感受了？我要是不顾及他的感受，我能让他住到我家吗？啊，能让他在这舒舒服服的让我伺候着吗？那你能不能也给他一个心情愉悦的环境呢？盛楠现在大着肚子，心情愉悦对胎儿也是很重要的。我当然知道她是个孕妇，她肚子里怀的还是我的孙子呢。哎，我我怎么就没给她营造一个温馨的环境？我怎么就没让她有一个愉快的心情了？按我的意思啊，我出钱。给俩孩子在外面买个房子，他们俩也应该有自己的生活。好，我觉得这个好。好啊。你们俩都一块说好了，我还能不好啊？你呀也别误会，我同意这件事情是因为，啊，叔叔说，孩子毕竟这么大了，也应该有属于自己的生活了。对呀、啊，就是嘛，这个是应该的呀，这个确实。
好，好，孩子们都应该有他们自己的空间，有他们的房子。我同意，但是钱全由你出，我不同意，一人一半。我不想让人家说我赵新梅贪你牛淑荣的便宜。行，你想一人一半，那就一人一半。牛正，吃饭。哎，来了。看我妈这样，算是说通了。我妈听到我爸说那些话，心都碎了。她这么多年一个人，是为了什么？不就是因为心里还是不舍吗？盛楠，其实我觉得这样挺好的。大家说开了，计较的不再计较，内疚的不再内疚，该放下的也彻底放下了，真的挺好的。姥姥，走，吃饭去。走。赵总，哎哎，放哪儿啊？放这儿，放这儿，放这儿行。你慢点儿。哎，子博，你说你这都不干了，留两台电脑干嘛？当然是有用了。媳妇儿，这你也看不出来啊？一台肯定是给舒荣留的呗。哎呦，你说你们俩就这么大个年纪了，干脆一块过得了。都这把年纪了，在不在一块儿没那么重要，能时常互相照顾着。平常互相能看见，这不是挺好的吗？赵总、啊，你们家怎么还没茶叶啊？就凉白开，爱喝不喝我俩在看房子了。哦，哦，姑姑给了我们一笔钱，让我们买套房子。想好了要搬出去了是吧？啊，不是妈，为了升值，是不是啊，盛楠？是是。升值。你说，你妈想通了没有？这想通想不通的，咱也得先把房子买了。等孩子生下来，这一家五口也太挤了。说的也是啊，可到时候你妈能放咱们走吗？哎，那我也不知道。拿着。啊。盛楠啊，我跟你妈商量好了的，这房子钱呢，我们一人一半，到时候别房子都没我们家牛正什么事儿。别弄丢了，密码是你生日。见了面，还吃了饭，是吧？解开了这么多年的心结，现在又给了钱，不就是同意咱俩搬出去单独过了吗？太好了，牛正！你慢点儿，妈。胸口疼的有毛病犯了，你疼起来吧，手没稳，把盘子给砸了。没事儿啊。妈，咱们还是去医院看看吧。你不还想抱孙子吗？这万一胳膊一疼没抱住，那不就麻烦了
，我孙子能跟完比呀、啊？啊，我就算摔了我自己，我也不可能摔了我孙子。放心吧。我知道你不想摔了你孙子，可今天这碗是你想摔的吗？妈，别撑着了，咱们去医院看看，起码也放心呀、啊。哎，牛正说的是对的呀。是啊，妈，别再拖了。我不去。妈，您别老怕花钱，这不是钱不钱的问题，这万一真有个什么病给耽搁了，那就是花多少钱都没用了。可乌鸦嘴啊！别说了，我不去。哎，对了，我明天要去产检，牛正，你不是说你明天没空吗？你要没空，那我就不去了。哎。产检这么重要的事儿，你怎么能不去呢？那孩子要健健康康来到这个世界上，一次产检都不能少。他没空，我陪你去，啊？真的，妈，您陪我去啊？嗯，行。是不是走错了？来的时候不是走这边的，来都来了，顺便给你查一查啊，妈。你查什么查呀？我又没病。哎，这可是专专家门诊啊！你要是不去，这钱可就白花了。你看着办吧。你会不会过日子啊？啊，专家门诊，专家得多贵呀、啊。所以说嘛，走了嘛，我在这等着你啊。去吧。疼到现在差不多半年了。呃，你生过孩子吗？啊、哦，我生过的。嗯，母乳喂养多长时间？我那个时候工作太忙了，我给孩子喝的是奶粉。嗯，你要做好思想准备，这个病有点棘手。我们可以确定一下治疗方案，一个是呢。乳腺切除手术，再一个是放疗，你可以考虑一下。医生，我要是不治疗的话，我还能活多久啊？这个不一定，如果癌细胞不扩散，你能活得长一些；如果癌细胞扩散有并发症的话，这就不容乐观了，也可能就是半年到一年左右吧。不错不错，漂亮的。你们打算什么时候搬过来住啊？我觉得啊，我妈现在同意我们出来住的态度特别明朗，我打算最近就搬。那就好。买家具的钱还够不够啊？够够够，姑姑啊，你就放心吧。妈，你看咱们房也看完了，咱们去吃饭吧。啊，妈，好，走走。来，吃饺子啊！来，姑姑，我们能住上这么好的房子，多亏了您了。只要你们俩过得幸福开心就行了。你放心，我俩以后啊，肯定好好孝敬您。嗯。我妈电话里听起来怪怪的，说让咱们回家吃饭。她不会又多心了吧？她让咱回去吃饭，要不咱们就回去吧？不能啊，之前不谈的挺好的吗？对啊。啊，这菜都上来了，要不咱们先吃点？啊，吃点，吃点。
我看你们两个还是回去吃饭吧。房子既然也看了，我们哪天吃都一样，别跟你妈为了这么点小事弄得不开心。回去吃吧。行，那姑姑我们走了。嗯、走了，姑姑。妈妈，当心一点啊。好的，你扶着他点。你也赏一个，哎，牛正，哎，最近工作怎么样啊？嗯，我爸说了，下周呢就让我正式接手服装厂，但是他先不退，等我上道了，他就可以享受晚年了。还是我儿子能干。回头啊，我跟牛正一般出去啊，你们俩就清闲了，到时候啊，牛厂长出钱，你们俩好好出去玩玩。我舍得花我儿子钱吗？我心疼。你们也是，挣了钱也别乱花，要好好过日子，好好照顾孩子，知道吗？哎，没事也常回来看看，啊，也去盛安他妈妈那儿去看看去，啊，嗯，哎，嗯。哦，对了，我仔细考虑过了，你们就别搬出去了，就住家里，家里好啊。不是妈，那房子都已经买了。啊，这么快？什么时候买的？不是您同意了我们才。不是我同不同意的事儿，买房子这是大事，这么大一笔钱，你看房子也得几个月的时间吧，你得慢慢挑。对吧？也要看性价比什么的，你怎么说来就买了？妈，不是你让买的吗？啊，妈，我知道了。你知道什么呀？我知道了，是不是骑胜难定的啊？你们就这么着急搬出去啊？妈就怕你娶一个会花钱的媳妇儿，还真是怕什么来什么。不是你说让孩子们买房子的吗？钱也是你给孩子们的呀，那我也没让他们真买呀。你这就有点不讲理了、啊，你这。你别每次我跟孩子们讲话的时候你就插嘴啊，吃你的螃蟹。妈，其实呢，要不是盛楠拦着我呢，我就会买一个更大更贵的毛坯房了。盛楠说呀，还是咱现在买这个房子实用。主要是离家近，方便能照顾上您。嗯，这么说，齐胜男还真是挺孝顺的。我是不是该烧三根香，谢谢老天爷赐给我这么好的一个儿媳妇儿？汤差不多好了，我去盛。胜男，你跟我妈一块儿去。不用。说他有事没事儿？他说没事儿，刚从诊室出来的时候有点不太高兴，我也没怎么问。没事就好。刘征、嗯，你妈之前好好的，怎么突然又这样了呢？更年期，反正咱这房子也买了，搬走是迟早的事儿。还跟我妈置什么气呀、啊？不过她这更年期也太不正常了吧！我妈就一拧巴人嘛。你们俩搬去那个新房子之后，记得多回来看看吗？妈，您别这么说，我一定常回来看您。这不光我常回来，盛楠也回来看你，是不是盛楠？是是，妈。主要是你们突然说要走了，妈一下子适应不了，妈还没做好这个心理准备呢。要不这样，妈跟你们商量商量。
，你们新买的那房子不是精装修，也有暖气的吗？盛楠，你就先搬过去住，啊，牛铮呢，呃，就当是个过渡期，你就先，呃，还是留在妈妈这儿住。白天的时候他还是会去看你的，盛楠，他不去看你我也不放心。晚上你就回来住啊。周末时间呢，我就我就不占用你们二人的甜蜜时光了，你们就住一块儿。是。牛振，主要是妈身体状况越来越不好了，就想你多陪陪我，行吗？儿子，就当妈求你了。行吗？行，那就这么说定了啊！妈不打扰你们了。哎，你不答应好的事情，你怎么又反悔了？我答应什么了？我答应谁了？哎。那天舒荣在咱们家的时候说的不是好好的吗？你不是当时你舒荣舒荣，啊，舒荣说的每一句话你都记得清清楚楚，你就那么在意他的感受啊？哦，牛舒荣说要买房子，让牛铮搬出去住，牛铮就得搬出去住。你别忘了，牛铮是我儿子，他管得着吗？他，我也管不着，谁都管不着啊！以后你们俩的事儿，我都不掺和。哎，我能说句题外话吗？你怎么就那么不信任我呢？啊？哎，这件事情跟信不信任有什么关系啊？哎，不过你这么一问，我还真有点怀疑你。那天，牛叔提出啊，要给他俩买房子，你一口就答应说个好。挺快的，你们俩是不是早就说好的，商量好的啊？是吧？是。我们俩早就商量好了，我们俩同心同德，不用说，心里边都知道对方在想什么。我们俩懒得，我现在啊，就跟他熬包相会去